তো টেন রিজন হোয়াই ইউ ডু নট ওয়ান্ট টু কাম আয়ারল্যান্ড এটার পার্ট টু তো প্রথম দুটো আগের ভিডিওতে আমি দুটো কারণ ডিসকাস করেছি ওয়েদার এবং কস্ট অফ লিভিং তিন নম্বর কারণ হচ্ছে জব মার্কেট তো আয়ারল্যান্ডের কিন্তু জব মার্কেট খুব অনেকেই কাছেই বলতে শুনি ভালো কিন্তু ভালো হলেও এটা খুব কম্পিটিটিভ জেনারেলি সমস্ত দেশেই এটা থাকে যে সেই দেশের সিটিজেনকে আগে অগ্রাধিকার দেওয়া কোনো একটা জব অ্যাপ্লিকেশানে বা জব সিলেকশান ক্যান্ডিডেট সিলেকশানে তো এটা কম বেশি সব সব দেশেই এই বায়াসটা থাকে এটা আমি এখানেও লক্ষ্য করেছি কম বেশি কিন্তু কিন্তু এটুকু বলবো যে আয়ারল্যান্ডের জব মার্কেট আইটি আইটি মার্কেট আইটি স্কিল যাদের আছে তারা যাদের জন্য আয়ারল্যান্ডের জব মার্কেট বেশ ভালো এবং যারা হেলথ কেয়ার সেক্টরে জব করতে চান তাদের জন্য আয়ারল্যান্ডের জব মার্কেট খুবই ভালো কিন্তু রিসার্চার এবং অন্যান্য যে সমস্ত সেক্টর রয়েছে যেগুলোতে আপনি যদি ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ রয়েছেন সেইখান থেকে এখানে কিন্তু আসা মুশকিল আপনি আয়ারল্যান্ডে রয়েছেন তখন যদি আপনি যে কোনো জব করতে চান সেইগুলো ইজিলি পেয়ে যাবেন কিন্তু যদি অলরেডি আয়ারল্যান্ডের বাইরে থেকে আসতে চান তাহলে আপনাকে আসতে হবে আইটি এবং আইটি রিলেটেড কোনো জব কোম্পানি রিলেটেড কোনো জব ডাটা অ্যানালিসিস ডাটা সায়েন্টিস্ট এই সমস্ত এবং হেলথ কেয়ার সেক্টর মানে এদেশে নার্স তারপর ডাক্তার তারপরে ইন জেনারেল আমাদের যেগুলোকে আয়া বলে বা কেয়ার কেয়ার ফর ওল্ডার পার্সন এগুলো এদেশে খুবই চাহিদা আছে তো এই সমস্তগুলো ছাড়া বাকি মানে যেহেতু এদেশে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা খুব কম মাত্র সাতটা দশ নয়টা কি দশটা ইউনিভার্সিটি মানে আগে সাতটা ছিল এখন কয়েকটা ছোট ছোট ইনস্টিটিউট একত্রিত হয়ে ইউনিভার্সিটি স্ট্যাটাস পেয়েছে তো বোধ হয় নয়টা কি দশটা তো একটা পুরো দেশে দশটা ইউনিভার্সিটি এবার ভাবে দেখুন তো সেখানে থেকে যে জব মার্কেটটা তৈরি হবে সেটা খুবই কম তো সেক্ষেত্রে আমার মতে আয়ারল্যান্ডে একাডেমিক সেক্টরে জব খুব একটা মানে ভালো নয় বা থাকলেও সেটা এক্সট্রিমলি কম্পিটিভ হয়ে যায় কারণ জেনারেলি সেই দেশ থেকে পিএইচডি করা বা সেই দেশ থেকে মানে আয়ারল্যান্ডে যেখানে পড়াশোনা করেছে তাদেরকে একটুখানি অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তো আপনি যদি আয়ারল্যান্ডের বাইরে থাকেন সেখান থেকে এখানে আসতে একটু ডিফিকাল্ট মানে অফকোর্স ইউ ক্যান ডু ডিপেন্ডিং অন ইউর স্কিল সেট অ্যান্ড এভরিথিং বাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট অন দ্য আদার হ্যান্ড শেফ বা মানে লোকাল সেক্টরে অন্যান্য যে গ্রাউন্ড লেভেলের যে জবগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু আয়ারল্যান্ডে আপনি মানে স্পন্সারশিপ নিয়ে আসতে পারবেন না যদি আয়ারল্যান্ডে অলরেডি চলে আসেন কোনো না কোনো কারণে পড়াশোনা বা ওয়াট এভার সেখান থেকে আপনি এই দেশের যে কোনো জব সেক্টরে অফকোর্স ঢুকতে পারবেন কিন্তু নিজের দেশে বসে আয়ারল্যান্ডে আসার জন্য যদি চেষ্টা করেন তাহলে এই বড় বড় আইটি কোম্পানিগুলো বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এবং হেলথ কেয়ার সেক্টর এইগুলোই আয়ারল্যান্ডে খুবই চাহিদা আছে এছাড়া বাকি আমি খুব একটা কিন্তু আমার অ্যাটলিস্ট জানা নেই এবং চোখে পড়ে না তো এটা একটা কম্পিটিটিভ কম্পিটিটিভ জব মার্কেট আয়ারল্যান্ডের চার নম্বর কারণ হচ্ছে হাউজিং শর্টেজ ইন সিটিস লাইক ডাবলিন কর্ক এবং গলওয়ে আমি দুই নম্বর কারণে বলেছি কষ্ট অফ লিভিং যখন হাই এটা বলার জন্য আয়ারল্যান্ডে তখন বলেছি যে এই তিনটে সিটি যেহেতু খুব উন্নত সেই জন্য এইখানে ম্যাক্সিমাম লোক এখানে যায় জব পারপাসে বা থাকার লং টার্ম থাকার পারপাসে বাড়ি কেনার পারপাসে কারণ অফকোর্স ডাবলিন আয়ারল্যান্ডের ক্যাপিটাল তো এখানে সমস্ত এখানে ক্যাপিটালকে আমরা জানি যে কোনো দেশের ক্যাপিটালকে ক্যাপিটাল অ্যাটলিস্ট বেশ উন্নত হয় এবং সমস্ত জব এভরিথিং স্কুল কলেজ ভালো ভালো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো ক্যাপিটালেই থাকে তো হোয়েন দ্য হোয়েন ইন জেনারেল দ্য কান্ট্রি ইজ স্মল লাইক আয়ারল্যান্ড রাইট তো সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি যদি সেই ছোট সেই সেই একটা মানে খুব কম তিনটে কা তিনটে কাউন্ট্রির ওপরে কাউন্টির ওপরে যদি সমস্ত লোক যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে অটোমেটিক্যালি সেখানে হাউজিং শর্টেজ হবে তাই না তো আয়ারল্যান্ডে কিছুদিন আগে একটা মানে রেন্টাল প্রপার্টি দেখার জন্য দুশো জন লাইন দিয়েছিল 
से रेंटल प्रॉपर्टी चले जाते हैं ए रकम क्राइसिस हाउसिंग क्राइसिस आयरलैंड तो ऑन द अदर हैंड अन्न्य जो काउंटीगुलो जगह तुलनामूलक अनुन्नत फर एक्साम्पल आनजे काउंटी थी काउंटी स्लैगो ये काउंटी स्लैगो हमारे ओखानकार जो एक ग्रामे मत ही पावा जाए ये मैंने एक ग्रामे जेम एक हाट बसे एक मोटामुटी एक जैगा थे से समस्त दोकान बजार थे एखे तई ये काउंटर मध्य हमें स्लैगो स्लैगो टाउने थी ओखने समस्त किसू दोकानपाट एर बहरे दू कोमीटर रेडियस पर पुरो फाका तो एखे रास्ता घाट बा हासपत डाक्त बद्दी स्कूल कलेज एकदम ही उन्नत नए एक सब आगो के जेनारे अनुन्नत जिला वनत काउंटी बला जाए तो यकम आयरलैंड यकम काउंटर संख्य मान बसि डब्लिन कर गलवे और यीटे आशपाशे जो कैकट काउंटी सेगल छाड़ा बाकी समस्त दे नीड लट अफ इम्प्रुभमेंट डेभलपमेंट एसपेशलि द गवर्नमेंट शुड क्रिएट लट अफ हाउसिंग लट अफ रोडस लट अफ स्कूल लट अफ हस्पिटल यगल जो जत पर्त ना समस्त काउंटीगुल गवर्नमेंट बना तीन पर्त ना समस्त काउंटीगुलोते जब प्रसपेक्ट तो थे ना लोक जन जो लोक जन थकते चाहबे ना तो सबाई जो जबलिन कर्क और गलवे और ये तीनटे काउंटी काउंटर आशेपाशे जदि भीड़ कर बुझे पर हाउस पुरो देशे हाउसिंग क्राइसिस एक तैरी है पाँच नम्बर हे ट्राफिक और ट्रांसपोर्टेशन ट्राफिक और ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र जी बोलते हैं तेल से ही आर डब्लिन कर्क और गलवे ये तीनटे मैं पब्लिक बस बे भलो चले स्पेशलि डब्लिन गलवे हमें कर्क तीनटे जैगा ही गे तो बे भलोई मोटामुटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उदिन द काउंटी मैंने डब्लिनर मध्य गलवेर मध्य और कर्कर मध्य बाट ये तीनटे छाड़ा बाकी जो तेईस काउंटी रही है आयरलैंडे से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोल चले स्पेशलि जी बोली काउंटी एन बर्तमान काउंटी स्लै होते थी से मात्र दुई तो बस एवं तरह बसगुल चलार फ्रिकुएन्सि बस कम तो पुरो जीवन जत्राटाई ये तीनटे काउंटी छाड़ा बाकी तेईस काउंटी पुरो मान जीव मानुषे जीवन जत्राटाई गाड़ी ओपर डिपेन्डेंट ठीक है तो जो प्राइट कार पार्सनल कार जो ना थे इट उल बी नेक्स टू इम्पसिबल टू टू लिव ए डेलि नर्माल लाइफ तो ये कारण आयरलैंड ट्राफिक और ट्रांसपोर्टेशन अनेक उन्नत उन्नति दरकार ट्रेन सार्विस डब्लिन के ग गलवे कर्क स्लैगो कि काउंटी रही है डबा जेमन जदि पश्चिम बंगे कथा बी पश्चिम बंगे हावड़ा रेलवे स्टेशन थे सारा भारत मोटामुटी जावा ट्रेन पाव जाए ठीक है तो सरकम आयरलैंड डब्लिन डब्लिन हे आयरलैंड कैपिटल धरे नित डब्लिन डब्लिन के आयरलैंड बाकी समस्त काउंटी मैं बाकी पचिसटा काउंटी रेलवे दिए कानेक्टेड थकतो ताल्तम जेदेशर ट्रांसपोर्टेशन मोटामुटी भलो बाट से नो तो मोटामुटी देशटा प्राइट बस एवं किचु किचु जैगार ट्रेन लाइन दिए कानेक्टेड बाट मैं मेजरिटी इज डिसकनेक्टेड सो सो ऑनली कनेक्शन इज इफ यू हैव ए प्राइट कार यू कैन ड्राइव टू टू थ्री आवार्स दैन यू कैन रिच फ्रम डब्लिन और वार एवर प्लेस एनी प्लेस टू एनी प्लेस यू कैन गेट उद इन थ्री टू फोर आवार्स जार्नी दैट्स ओनलि वन गुड थिंग इन आयरलैंड इफ यू हैव ए कार आनी जो निजस्व गाड़ी थे अपनी आयरलैंड एक जैगा जैगे तीन थे चार घंटार मध्य ड्राइव कर चले जो पर तो एखे पाँच नम्बर कारण अब्दि ये थेमे गलम एटार पार्ट थ्री बनाब जो ह्वाइट एंड रिजन यू शुड नट कम टू आयरलैंड 